Good evening. Good evening. Hey, hey, hello. Good evening. Good evening. Hello. How are you? I am all right. Great. Good. How was your day? Very busy. <laughs> Too busy. I know. Just like me. <laughs> yeah. Hello, hello, good evening. I see people are still connecting. That's great. Hello, hello. Hello, teacher. Hey, how are you? Teacher, le digan no teacher, no que teacher. Hey. yo, pero no, quizás lo Es como que se oye, se oye como un eco y se oye she. Really? Sí, pero ya voy a ver qué es lo que me, creo que tengo. Eh, The connection. Ah, ya sé qué es, pero ya lo arreglo ahorita. Ok, hello, hello, good evening. Teacher, yeah. I have a question. Tell me. Del mensaje que mandó hoy en la tarde, Clarice, no entendí si nos sacamos un 10 por asistencia o que solo 10 llegamos. <laughs> Let me see, Clarice. Mm, ok, wait a second. I know. Sí, importante, si vamos a ver uno, ya ya estoy en la clase número 10, por lo cual la mayoría tenía que alcanzar el 50%. Ok, la clase número 10 es el 50% de 20 clases. Entonces, lo que, lo que se han estado, pues ya tienen el 50% de attendance. A eso creo que se refería. Ok. Uh -huh. Como no he faltado a ninguna clase, me van a dar permiso mañana. <risa> ok. Uh -huh. A eso se refería. Clarice. Ok, great. Hoy iniciamos Unit 3. En Class 11. Justo, acabamos de pasar el 50%. Ok. Schedule Evans. Ya verificaron. Today is February 8th, right? Yes. Wednesday, February 8th of 2023. Yes. Correct. That's correct. correct. All right, good. Well, for today's class, the same reminders. And the objective to describe future work events and use the present continuous for future events. Present continuous or present progressive es lo mismo. Okay. Es cuando usamos el verb en ING. Nos decimos. Exactly. I'm working tonight. It says, I'm working tonight. Sending? Uh -huh. I'm sending, I'm studying, I'm cooking, I'm dancing, reading. I'm going, I'm reading. Si se fijan, al verbo se le pone el ing. Mm -hmm. En este caso, la lección lo presenta no necesariamente para describir una acción que ya está ocurriendo, sino para una ocasión futura pero que ya la tenemos planeada hacerla. ¿Sí? ¿Yes? Por ejemplo, si yo le digo a cualquiera de ustedes, What are you doing tomorrow? No es como, ¿qué estás haciendo mañana? La traducción es, ¿qué vas a hacer? Pero de algo que ya planificó hacer, de algo que ya tiene en mente, de algo que ya tiene planeado hacerlo. Entonces se me puede decir, Oh, I'm going to a conference. I'm attending a meeting. O sea, no es que ya estoy yendo al meeting, sino que voy a ir tomorrow. Pero se puede usar el present continuous o el present progressive para describir esa acción que ocurrirá en un 
futuro bien cercano. Cercano. Uh -huh. Que ya tengo pensado, ya tengo estipulado hacer. Yes. Entonces, yes. Eso, es, eso sería el tema de esta noche. Obviously, para eso vamos a conocer las reglas de spelling, a cuáles verbos solamente le pongo de una vez el ing, no pasa nada. Algunos que va a tener que cambiar alguna letra, otros que le va a tener que duplicar la última letra. Y tengo que tener obviamente muy en cuenta la conjugación del verb be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Porque no puedo decir nada más, you studying tonight. No, you are studying tonight. Yes? She working tomorrow. No, she is working tomorrow. Yes? Pero eso lo vamos a ir regresando poco a poco durante toda la clase. Okay? So, practically, this is what we are studying. Bueno, ya pasaron unos 10 minutos. Ya podemos tomar el atendance. Veamos cómo nos va con el atendance. Mm, Wednesday. Ok. Bueno, voy a empezar desde Daniel Adonai. Present. Daniel Alejandro. Ok. Daniel Alice. Present. Daisy Tatiana. Thank you. Hello. Dolores de Los Ángeles. Present. Hello. Eliana María. I'm here. Hello, Hayley. Hayley Sarai. Present. Hello. Hello. Jonas Asunción. Jorge Antonio. Present. Hi. Mr. George. No sé si se logró incorporar. Present. Hi. Rosa David. No, right. Julio. Present. Hello. Karen. Present. Kevin. Lady. Present. Hey, Ruth Evelyn. Present. Hi. Okay. Nadie era compañero de Kevin. Yes, no. Okay, perfect. <laughs> Great. Bye. ¿Qué tienen planeado hacer tonight after classes? I go to sleep. <laughs> Going to sleep. Uh -huh. Work, working. Working. Mm -hmm. I take a few minutes. Continue to with the Continue with the project. Hey. I'm going to take a few minutes to uh, study. To study. Uh -huh. I did it. Okay. <laughs> <laughs> yes, that's right. <laughs> okay. Okay, but cualquier cosa que tengan planeado hacer tonight, podrían decir, I'm working tonight. Yes, I'm wanna, studying tonight. Uh -huh. I want to find the pupusasaurio. <laughs> that's you. <laughs> sí, es bonito. Ya lo encontró, no. No, no, no. Me parece uno, pero comiendo pizza. Creería que la gente de esta inteligencia artificial aún no identifica lo que son las pupusas. No, y le va a costar. Sí. <risa> Con los emojis, no sé. Sí les costó un montón. Sí, correcto. Uh -huh. 
Ok. Pero podría ser, I'm checking social media. I'm watching videos. I'm taking a shower. Cualquier cosa que tengan planeado hacer después de la clase, escríbanlo en una oración en el chat. I'm working, I'm studying, I'm playing video games, I'm completing whatever. Okay, I'm cooking tomorrow's lunch. Whatever action that you think you are going to do after class, escríbanlo por así en una oración en ING. ¿Ya? Question. Mm -hmm. Example. Um, taking some medicine. That's me. <laughs> okay. Um, washing. The dishes. Yo tengo que hacer eso after class. Ok. Mm -hmm. um, Watching a movie. <laughs> Watching a movie. Mm -hmm. Yes. Could be. Mm -hmm. I'm sleeping early tonight. All right. What else? Well, yes, yeah, some people. I am reading a book. Mm -hmm. I was in the previous Queen of Truth. <laughs> I'm watching a final final season. <laughs> <laughs> I'm watching a series. What's the name of the series? The Queen of Truth of the. Truth. Queen, Queen of the South. Of the South. Final season. Of the South. All right. Final season. All right. Great. Para los que lo lograron escribir en el chat está bien. Igual ustedes pueden colaborar acá. Lo hago desde el chat porque no todos pues tenemos de repente habilitada la opción de hacerlo desde la board. Pero esa es la, esa es la idea, ¿ok? Acá, esta que dice, I am sleeping early tonight, ¿qué le faltó? I am. I am. Um, exactly. I am sleeping early tonight. Y lo mismo va a ser para he, he is sleeping early tonight, ¿verdad? She is, we are, they are. Siempre tiene que llevar la conjugación del verb be. El verb be plus el verb in ing. Eso es la combinación que forma el present continuous. Yes, exactly. I'm sleeping early tonight. Thank you. Veamos los otros ejemplos que nos dieron acá en el chat. I'm working tonight. Exactly. That's a good one. I'm watching series The Queen of the South, final season. Okay, after class, I'll be working on my PC doing a banner. Esto. Está súper bien, solo que aquí ya nos fuimos como un paso más allá. La estructura que Mr. Julio está usando ya es el Future Progressive. Y basta con que sepamos usar, digamos, por hoy, por la clase, el Present Continuous para describir una Future Action. Lo que él hizo está perfecto. Pero también podemos usar el Present Continuous para Future Plan. Podría ser, I'm working on my PC, doing a banner, creating or designing a banner. I'm going to sleep. After class, I'm brushing my teeth. And I'm going to bed. Okay, uh, continue designing. Okay, I'm designing tonight after class. I'm going to sleep, all right. Mm -hmm. Well, I'm watching videos on Facebook. Okay, I'm cooking my lunch for tomorrow. I'm preparing my breakfast, right? I'm cleaning the kitchen, yes. I'm sending some emails. I'm checking my social network, right? 
So, con que seamos el I, a mí, el present continuous para escribir una acción que ya tenemos planeada hacer, está bien. ¿Yes? Ok. Ok, en vista de esto, pues, I'm going to share, like, whatever I was sharing before, the PowerPoint presentation. It's okay to see how we create this, ok? Let's see. Esa es como la estructura. This is the structure. Cómo formamos el present continuous. Obviamente, como en todos los tiempos, el present continuous va a tener oraciones de forma Vamos a comprar otro cereal, hija, y dale ese a la tía. Ok, vamos a tener oraciones de forma affirmative, de forma negative y en formato de questions. Eso es como lo más basic en todos los tiempos gramaticales en los que nos podamos comunicar. Y pues la structure es como un poco fácil. Pues tenemos la S que representa el subject. El subject puede ser cualquier persona, cualquier persona, cualquier pronombre que diga quién está haciendo la acción, right? He, she, we, they, my mom, my cat, whatever, right? Whoever. Luego tenemos la combinación del verb be, la conjugación correcta, obviamente, dependiendo del subject. Luego tenemos el verb. Obviamente a este verb le tengo que agregar el ing. Y nos dan un example de forma afirmativa. He is playing football. Yes. He is the subject, is, is the, con, uh, the conjugation of the verb be. Play is la acción, pero como la necesito en ing, digo playing. He is playing football. Obviamente, de forma negativa, es la misma estructura, subject plus verb be, pero a esto le agrego not. Plus the verb in ing, y digo he is not playing football. Igual, si yo quisiera contractar el is not, está bien. Y digo, he isn't playing football. Yes. Y para hacer la forma de question, simplemente invierto el orden. Y en lugar de escribir el sujeto al inicio, pongo el verb be al inicio. Is, am, or are, luego el subject, luego el verbo, I mean, luego el, el verbo principal en ing. Y me queda así, is he playing football? All right, eso es como prácticamente la estructura, ¿ok? So, vean, voy a compartir la parte de su manual donde les presentan esta structure. Si se dan cuenta, aquí finalizamos la unit 2 yesterday y ahora iniciamos la unit 3. Describe future work events. Ese es el objetivo a alcanzar. Y tenemos un par de introductory questions. Who schedules the events at your workplace? ¿A quién le, to o a quién le corresponde o le que toca decimos nosotros agendar los eventos en su lugar de trabajo. Puede ser que sea alguien más o puede ser que sea usted. Right? What are some events that are taking place in next week? ¿Y cuáles son los eventos que van a tener lugar la siguiente semana? Cuando ya está agendado, ya está planificado, pues yo podemos decir, oh, I'm attending a meeting next week or I'm going to... Uh, an event next week, I'm going out from the office next week, or I'm saying, in mi caso, si yo les fuera a compartir las, las eventos o los eventos o las acciones que ya están agendadas para la siguiente semana, sería, so yes, I'm sending emails, I'm sending grades, I'm evaluating next week, right? Entonces, estas son las algunas de las cosas que debemos discutir. En primer lugar, who schedules the events at your work? Ustedes me pueden contar quién es la persona a cargo de agendar 
de, de repente hasta de mandar los reminders, ¿verdad? En los uh, digital calendars, a, a las cuentas institucionales de repente, o de poner, no sé, en un bulletin board los eventos que ya están agendados o que van a suceder. Bueno, esa pregunta igual la podemos contestar en el chat. Who schedules the events at your work? Y la respuesta podría ser, my boss schedules the events at my work. Or the administrator or the assistant schedules, right? In my case, at my office, usually um, vice principal, tenemos como una subdirectora, so she is in charge. She schedules the events at my work. Bueno, ustedes cuenten en el chat quién está a cargo de hacer eso en su trabajo. ¿Ok? Puede ser que me digan el nombre o el cargo. It's ok. So you say, oh, Maria schedules the events at my work. Maria is the secretary, or Maria is the assistant, or Maria is the director, or Maria is the manager, whoever. ¿Quién está a cargo de hacer eso? Vamos a ver. Tell us, cuéntenos en el chat. Tell us on the chat, please. Los leo. I can read your messages. Okay, perfect. Okay, the human capital is schedules the events at my work. Auxiliary management schedules meetings on week. Weekly could be, uh -huh. right. The assistant schedules the events, that's right. Mm -hmm. Who else, who else, Más? Tell me, tell me, tell me more. ¿Qué más? Just three messages. Solo tenemos tres mensajes. Mm -hmm. Who else? Pues si usted está a cargo, right? You can say, I am in charge of scheduling the events, right? I prepare some events for my team in my work, all right? Mm -hmm. Good. Great. ¿Y ahora qué eventos tienen ya planificado for next week? Anybody? ¿Alguien que nos cuente en el, en el micrófono? On the microphone? Somebody participates on the microphone. What activities? What events? Okay, my partner Patricia sends the schedule to other co-workers. All right. <sighs> yes. Someone? For example, my partner in the area of project management going to travel of Mexico for manage a project. Next week? Yeah. Oh, wow. That's nice. That's great. Mm -hmm. It's a good example, actually. All right. Someone else? For example, in my work, mm -hmm. the next week, um, we finish or we ending uh, the the audit for regular clients. Oh wow! And, and we receive a spring break. A little, uh, it, it, that is two days uh, free. Two days <laughs> off. Yes. Wow, and what are you going to do in your two days off for spring break? I am sleeping. <laughs> <laughs> I need to sleep. <laughs> Así, I am hibernating. <laughs> ya lo he decidido. <laughs> I need to recover energy. But you are ending the audits next week for your main client. That's really good. All right. Miss Evelyn. My coworker Alex mm -hmm. is making my work when I 
take my vacation on March 8th. Really? Your co-worker Alec is such a wonderful person. He's going to cover you when you travel. Okay. Oh and dear. <laughs> he's going to duplicate his job. <laughs> and yes. how long are you going to stay away? Uh, 15 days. Oh, two weeks. Two weeks. Six. That's great. 15 days. All right. I go visit to my mother in Miami. Nice. That's so awesome. She's going to be so happy to see you. Oh, yeah. Yeah. Okay. Here we still have some other example. It says, I have a schedule to pay all the bills for January. <laughs> Juliana, I have to send a correspondent from my work, in my office, my bus schedules, group meetings to coordinate the activities that we need to do. Uh, something similar happens in my office. Sometimes, yes, my boss schedules the meetings, the, I mean, to definitely coordinate activities that we all have to develop. That's great, okay? What other plans, what other activities are taking place? Next week, I have a scheduled presentation on financial statements. All right, so you are giving or you are delivering a presentation of financial statements. That's great, Tati. What else? What else, what else, what else? Next week or next weekend? Besides work, aparte del trabajo, is there any plan for the weekend? The next weekend, mm -hmm. I going. It's going to. I'm going to. I'm going to. Uh, to Ting Marin. I'm Museum. going to Ting Marin Museum with, with the children. Family, yes. Ah, nice. Because he he want to see or to show. To see. To see. To see. Mm -hmm. Uh, dinosaurs. 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 <laughs> dinosaurs. Really? Is there a presentation or an exposition from dinosaurs in Tigmarin? Yes, that's right. Really? I didn't know that. Yo he visto una statue que tienen of a dinosaur, pero no sabía que tenían una expo de dinosaurs. Uh, I don't know if... Uh... A presentation and an a exposition. Uh -huh. I don't know. Uh, solo vi como el anuncio y decía oh, really? que vale. Uh -huh. Pero que es, es... Ah, debe ser uh, an exposition, definitely. Uh -huh. Uh -huh. Es el, el, este fin de semana. Yes, that's great. Yo vi también que están presentando la noche estrellada de Van Gogh, but that is in the tower that is across from Galerías, Torre Millennium, I think. So for the ones that love art, yes, can, can go to see the Van Gogh most famous painting. And it's like 3D, so it's really cool. Uh, mm -hmm. so yes. Yeah, sure. Well, for this weekend, it's awesome that you also have plans, okay? Not solo schedule activities from art, but that you also have plans for yourself to take care of yourself, that's really great. All right, cool. Okay, we're going to take some time to practice this, this conversation. But esta vez yo no le voy a leer, yo le voy a dar así como que un time para que ustedes la practiquen. Luego vamos a escuchar two partners, que la practiquen acá con nosotros en caso de necesitar some help. We're going to give some help, okay, some assistance. And then we're going to practice in groups, trying to make something more um, more real, okay? Tratando de adaptar como este pattern de conversation a algo más real. Vaya, tienen two minutes para que la estudien a ustedes ahorita por sí mismo. Then I'm going to choose two partners, okay? To say the conversation, all right? Practice.
Ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Vaya, indíquenme de alguna palabra que sintieron que no fue tan obvia la pronunciación. Comin comité. 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 Yes, el comité. Comité. Ahí está. ¿Qué otra? ¿Any other? Analyze, analyze the situation. Analicemos la situación. ¿Cuál sería otra palabra que les dio un poco de incertidumbre a la hora de pronunciarlo? Uncertain. Presenting. ¿Cuál? Presenting. Presenting. I'm presenting. Ok, good. Uh -huh. Any other? ¿Qué otra? Accountant. Accountant. Ok, the new accountant. Vamos a poner highlighter acá. I love this highlighter, you know. <laughs> accountant. All right, any other? Sin miedo, sin pena, just tell me. Don't be afraid. Conference, ya todos están familiarizados con la palabra conference. Familiarize with the word conference. Yes. Attending the conference. Attending, Attending the conference. Attending is asistir, ¿verdad? O sea, hacer acto de presencia. No es asistir de dar ayuda. Eso sería helping or supporting. Mm -hmm. Attending, delivering. Eso es más familiar para usted por el delivery. Delivering the presentation. Desarrollar la presentación. Ya no es ir a entregar a domicilio. ¿no? Ok, informing. Por acá tenemos informing. Y si alguien nos dijo informing, ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es informing? Ah, I'm informing. Ok. Teacher. Yes. Y huevas, ¿qué significa? Huevas. Ah, ese es el tipo de cuestión que yo necesito. Guess what? <ríe> Guess what? Lo vamos a poner en otro color. Porque no es que no sepamos cómo se pronuncia, pero el significado. Guess what? Es como tal cual en español. ¿Adivina qué? <ríe> yes, I am. <ríe> O sea, adivina qué, yo lo voy a dar. Yo voy a presentar con el nuevo, con Héctor, el nuevo contador. Pues de New Account. Uh -huh. uh, también por acá, no sé si esto ya lo sabían. The Yearly Conference, la conferencia anual, ¿verdad? Yearly, que viene de Year, ¿sí? Yes? Okay, Peter says, hello, Henry. I have a question. Who? Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year, too. So. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I'm presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I'm informing the committee about it. Okay, this time, veamos, escuchamos a um, Daniel Alejandro and George. And I am are, Peter. Yes, you are Peter and George, you are Henry. Ready? I'm ready. Go. Hello, George. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but you like, you, Julie? Julie? Is attending 
Julie, ¿verdad? Yes. Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the representation for the CEO next week? Guess what? I am I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am informing the committee about it. Okay, good. So I am informing the committee about it. Okay, mm -hmm. good. Now let's listen to two ladies. <laughs> what about Tatiana and Dolores? Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hi, Peter. Well, Mar Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see, but if Julie is attending, who is delivering the representation? The presentation, who is delivering the presentation? The presentation for the CEO next week. Guess what? Uh, guess what? I am, I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the community how, about, about it. Yes, yeah, so I'm informing the committee about it. All right, very good, very good. Excellent, nice job. ¿Hay alguna duda aún sobre el vocabulary? Yes? Yes or yes? All right, yes or no, I'm just kidding. No. All right, no, perfect. Now, ¿cómo se pudieron dar cuenta? It's a very easy conversation, if you ask me, okay? Y acá hay un pequeño exercise de dos oraciones nada más que hay que completar de acuerdo a la información. My suggestion is that you practice the conversation and then try to change the name. Y si quieren pueden igual tratar de cambiar los eventos. Los eventos obviamente son estos que están acá en negrita, en bold. Okay, so that you can be more creative and that you can put more realistic events to the conversation. But the first time, the first two times, you can practice as it is. Then you figure out the exercise three, and then you try to use your creativity changing the activities or the events in the conversation. Are you ready? Yes? Yes. Let's go. Veamos que dice el breakout room. Breakout room, who is your partner tonight? All right. Let's see. Yes. There we go. una conversación solo cambia Miss, una pregunta ¿es solamente las las preguntas o hay que hacer eh, una conversación? 
practice the conversation, así como está ahí, y luego cambiar las actividades de la misma conversation. Okay. Uh -huh. Okay, Chris. All right. Well, Maria is, but Julie is attending the conference here too. So I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about, about it. Good job. Good job. Good job. <laughs> conference, the yearly conference. Okay. Um, now you, you and, and Daniel? Yes. Yo soy Peter. Y tú eres Henry. Adoni, hello, I have a question. We are representing the company in the yearly conference. Yearly conference. Madre mía, si aquí vemos cuatro. No, yo soy dos veces ahí, la teacher. Jonas, Jonas está ahí. Ah, usted está dos veces, porque está dos veces? Porque la computadora y el teléfono. Ah, ahí está Jonas, la llave. Costado, está yo, la ve. Pasó, yo. Paz y amor. Los hombres de buen corazón y a las mujeres también. Gracias. Vas a practicar, Jonas. Bueno, yo lo voy a poner. Sí. A contestar las dos preguntas íbamos, ¿verdad? Teacher. Hola, teacher. Hello. Tell me. A contestar la las dos preguntas íbamos, ¿verdad? Did you practice? ¿No íbamos a contestar la pregunta? Sí, 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 pero tienen que practicar y también... Uh -huh. Recrear una nueva conversación con otras actividades. Ah, ok. Alright. Ok, thanks. Alright. Ok, la primera es. Bueno, entonces usted va a ser Peter y yo voy a ser Henry. Ah, vale. Vaya, hagamos un. Hagamos un. Va a empezar usted, vaya. Hello, Daniela, me va a decir. Hello, Daniela. I have a question. I have a question. Uh -huh. Uh -huh. Who is representing the company in the yearly conference? Pero no. vamos a hacer una nosotros. Pero... Ajá, lo vamos a cambiar. Entonces, I have a question. Me va a decir, ¿Quién he is el representante de la compañía en la conferencia? Vaya, I have a question, me va a decir. ¿Quién es su... ¿Quién es su supervisor? Así me va a decir. Igual que la persona 
En la tercera de Peter. Hey, Peter, Gwen, María, Isma, Flies. Dice, pero sí asistiré. Sí me reuniré, podríamos poner. En la tercera de Peter. La de Pedro dice, pero sí asistiré, Yuli. ¿Quién hará las presentaciones pero, para el director? Hola. No, es que, vaya, eh, ¿en qué párrafo está Karen? En el de Peter. En el segundo. En el... De Peter. En el segundo Ajá, de Peter. Exacto. exacto. Ok, entonces dice, ya veo, pero Julia está atendiendo. Entonces ahí la sugerencia de cambio es. Mm. Está en reunión. Pero Yuli está en reunión. Que no, tiene, que no tiene espacio, entonces. Ajá. Eh, y, y que la va a... Pero ya veo, pero Julio es... Es busy. Eh, como que está ocupada. Entonces, ¿qué va, ¿qué va a organizar la...? Por eso pregunta, ¿quién la va a organizar? Mm. Es que, dice que, que Julio va a asistir también. Ajá, Entonces, porque. Y si Julia va a asistir, ¿quién va a llevar o a dar? A el, la ajá, presente. Se hizo tenis. Se hizo toda la conversación. No, no, no. Pero más o menos eso dice. Entonces, como estamos poniendo en is attending, estamos poniendo ahí is visiting, ahí en el, en el de Peter, sería Julie is visiting. ¿Cómo se la vamos a cambiar las negritas? Uh -huh. Julia, is, is, Julia, ¿qué dijo que va a poner? Is visiting. Is visiting. Porque arriba estamos usando is visiting the clients. Mm. Pedro, ya veo, pero sí, Julia está de visita. ¿Quién es? ¿Quién es el que entrega las presentaciones para, la, para el CIO? Uh -huh. ¿Qué otro evento hay que cambiar? Ah, ya pues. Is, is my supervisor also? Ajá, sí. Also. Also. Uh -huh. Ajá. Also. Also es también. Bye. Hola, Juliana. Bueno, Gloria es, pero Eli es mi supervisor también. Eso digo yo. <ríe> Vaya, ahora, ¿qué me va a decir a mí? Ay, sí. Eso veo, yo veo, ya veo, ya veo. Ajá, pero... Karina dijo, ¿verdad? No, Eli. Eli. Yeah. Digamos, pero Eli es... Sí, but Eli is attending. Eso me va a decir. Uh -huh. Ok. Ajá, ¿qué más? Adivina qué. Primera de Henry, la segunda. La primera. Uh... ¿Cómo la tiene usted, Lady? Pues yo no le había cambiado, eh, solo había cambiado el conference por meeting. Ajá, exacto. Y, y el weekly es? por meeting. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. 
En la de segunda de Henry es presenting a meeting. This year two. Ok, presenting a meeting en vez de conference. En la segunda de Henry. Uh -huh. En lugar de attending the conference, es presenting a meeting. Uh -huh. Presenting a meeting. Sí, en lugar sí. de attending the conference. Ok. okay. okay. Sí, no, this week too. This, this week. Uh -huh. Week. Ok. Uh -huh. Week. Uh -huh. week. Okay. okay. En, la, en la de Peter es I see, but Julie is busy. Busy. Uh -huh. Who is delivering? Presenting. <laughs> Tristeza. Tristing. Sad. Que sad. That's sad. <laughs> the boss is bad root bad was not bad Representing, it is. What? Representing. Yes. <laughs> representing. Okay. Okay. Representing the meeting. Rep the okay. I am busy. I am visiting the new accountant. Uh -huh. Así puede ser. I am visiting the new accountant. Y la última se puede quedar así. Sound great. So I am informing the committee Estoy about it. Mm -hmm. Eso se puede quedar así. El primer evento era esta conferencia. ¿Verdad que en la primera parte que dice de Pedro no, no hay ningún evento? No, ahí no hay ningún evento. ¿El de Peter? Uh -huh. No. Es que vaya, mira lo que dice. Bueno, Pedro dice, hola Henry, tengo una pregunta. ¿Quién es el que está representando a la empresa en la conferencia anual? Uh -huh. Henry le contesta, hola Pedro. Eh, bueno, María lo es. O sea, como que María lo está, está representando. Uh -huh. en esta conferencia anual, ok. Pero Julio. ¿Va a agregar algo, Julio? Perdón. Se va a agregar algo la conversación. Vaya, estoy en la en el teléfono de, de empresa. Que el otro lo tiene Crista, creo. La corrupta. Mm. 
¿Por qué lo hacen? Hey, Daniela, what do you do with uh, the excisors? Excisor. Con esa tijera. Esta. Me sí. a preguntar yo ya ratito qué estaba sí, haciendo. No, pero como que está en cosas de manualidades, la veo con pega, pega blanca. Ay, no, 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 que mira. Con la blanca. Estoy haciendo tareas. Ah. De tabú. No, yo. No, de verdad, yo. Tareas. Tareas de alguien más. De mi hermanita. Ay, Dios. Sí toca, eso sí toca. Gracias, Yuri. Ya lo vi por ahí. Yo empiezo saludando a Daniela y ajá. le pregunto que, este, a dónde una, una, ajá, sí, sí, pero... donde trabajo tiene un supervisor. Ajá, eh, dice algo así como donde trabajas eh, tienes un supervisor, ¿verdad? Sí, eres el primero. Ok, le sigo Henry. Ok. Hello Henry, I have a question. Who is representing the company in the weekly meeting? Hey Peter, Will, Maria is, but Julie is presenting a meeting this week to solve. I see, but if Julie is busy, Who is attending the meeting with the CEO next week? Was, where is what? I am at, guess what? I am at 10. Attend, attend, I am attending Hector, the new account. Sound great. I am communicating the, commi the committee de comedy about it. Ok. Lo voy a pasar en blanco que me que tú. Hoy con con con, con ley. Uh -huh. Con con yo tenía comité, ¿cómo se llama? Comedy. Con con comedy, comedy. 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 Mhm. Uh -huh. Okay. Solo que cuando lo, digamos, digamos que si me toca a mí con, con dolores así, tenemos que decir el nombre de nosotros, pienso yo. Como si comienzo el hello, dolores. Yeah, hello, dolores. I, I have a question. We is the present the company in the Twitter meeting. Dolores. Uy, perdón. <ríe> Dije, hey lady. Well, Maria is, but Karen is presenting a meeting this week too. So, en vez de Julie, vamos a poner Karen. <ríe> ok. Y si me toca con Karen, Dolores. Exacto. Okay. I think, but it's Karen is busy. Where is the attendance? The meeting for the CEO next week. Guess what? I am. I am attending with Hector. Eh, no, I am attending with. Eh, sí, eh, sí. sí. Yo lo digo, voy a decir yo esa parte. Mire, le puedo okay, decir yo okay, esa parte. Okay. Dele, dele, dele. Dice, como que vieron tercero. I see. But this root is representing who is delivering the presentation for the group the next month. ¿Qué? Ahí, dice, <risa> ahí, <risa> ahí <risa> ¿qué parece usted? Va? Guess what? Guess what? I, am, <risa> I, am, I am presenting with the new partner. 
Par partner, es que la, la, la T al de, final. De te partner. faltó. Partner. An info worker. Es for. Es coworkers. Coworkers. And the meeting. Bájale volumen. Y sabes la mente. Ocupa tu casa. Es que nos voy a entrar a una reunión ahorita aquí. Tu casa. Como no, 50 aquí. Ahí Ok, estamos ready, ¿verdad? Ready. Ready. I'm ready to. Okay, everybody's ready, right? Ready, ready, ready. Okay, vamos a invertir el orden de participation y el primer grupo en participar será Daniela Lisset, Juliana, Jonas. No sé si Jonas trabajó acá o en algún otro grupo. Or Julius. Julius, que llegó tarde también. <risa> el inter lo estaba fallando. Ok. Yo sigo teniendo problemas con el inter. Sí. Entre sí. cortado les oigo. Está con no, datos. El de, la, el de la vecina está bueno. Yo le estoy robando ahorita. <risa> A mí más me, no más, me quedó más, de otra. ¿eh? Ni modo. Más se me cae. Con el internet. Ok, pero escuchemos a la compañía de la edad Yo participo también. All right, good. Ready, Daniela? Hello, Daniela. Ready. Hello, Daniela. I have a question. Where you work, do you have a supervisor? Hey, Juliana. Well, Gloria is, but Ellie is my supervisor also. I see. But if Ellie is attended, what are you going to the after work? I'm going to the gym and then I fall asleep. Oh, great. He'll go with you. Excellent. Done. <laughs> Good. All right, the next group would be Daisy Tatiana and George. Oh. Oh. Um, I think I don't know how to say it. No problem. He said, hello, Henry, I have a question. Who is the president in the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, Maria is, but Julie is visiting the clients this year. I see. But is July is visiting. Who is delivering the presentation for the CEO next week? Where's was? I am. 
I am visiting the new accountant. Sound great. So I am informing the committee. I don't know how to pronounce it. How do you pronounce it, teacher? I'm informing the, com the committee. Committee, yes, uh -huh. about it. About it. About it. All right. Nice. And the next group was Daniel Adonai, Daniel Alejandro, and Ruth Evelyn. Well, Daniel and Daniel. <laughs> okay. Good. You begin. Okay. Hello. Hey, I have a question. Who is representing the company in the monthly meeting? Hey, Peter. Well, the bus is, but Ruth is representing the meeting this month too. I see. But if Ruth is representing, who is delivering the presentation for the group the next month? Guess what? I am. I am presenting with Adonai, with the new partner. Sound great. So I am informing the co-worker about it. Awesome. <laughs> Ruth is su fan number one. <laughs> She's your best fan. <laughs> All right, Dolores, Karen, and Lady. But not Lady Gaga. <laughs> <laughs> Lady, no. Yeah, you are not a singer. It's all right. It's only a joke. Okay. Okay. Who with me? Karen or Lady? I'm with Lady. Okay. Hello, Lady. I have a question. Who is representing the company in the weekly meeting? Eric Dolores with Maria is, but Karen is presenting the meeting during week two. I see, but if Karen is busy, who is attending the meeting with the CEO next week? Well, what I am, I am a tender with Echo, the new accountant. Sound great. I am communicating the committee about it. Great. Good job. Okay, perfect. No questions? Is there any question? No? Sure? Okay. Great, 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 great. Okay, complete the following sentences. ¿Cómo les quedó la primera? Presenting. He is presenting the new employee. Or he is presenting with the new employee. In number two? I am informing the committee about that. Y eso era todo, ¿verdad? Y eso era todo lo de la conversation. Acá igual les presentan el cuadro que de alguna forma ya les había mostrado. Pero, pues no está de más, ¿verdad? Ok, how to use the present continuous form? Subject, the B, main verb. And the complement. And okay. the complement. Solamente aclarar, ¿verdad? Que el present continuous es comúnmente usado para describir acciones que están ocurriendo en el momento. Pero en este caso lo estamos utilizando para... Para acciones que están ocurriendo ahorita, ahorita, en el momento, right now, o... Para acciones Posteriormente. Futuras. 
posteriormente. Pero a corto plazo. Future ¿verdad? events a corto plazo y que ya están agendados mm -hmm. o planificados. Exacto. Hay que aclarar eso. El, el present continuous no solamente tiene un solo uso, valga la redundancia, sino que también puede ser utilizado para este tipo de future events. Yes? Or short Michelle. future. Yes. Dígame. ¿Puede repetir lo que dijo? Que se me cortó el, el, el inter, no me dejó escuchar lo que estaba diciendo. Ah, ok. Que usualmente tendemos a pensar. Y si sí, es uno de los usos de el, I mean, del present continuous, el utilizarlo para describir las acciones que están ocurriendo en el momento en el que hablamos. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahorita? What are we doing right now? Oh, we are studying, we are practicing, we are completing the exercises, we are um, creating sentences, we are practicing the conversation. Lo que está sucediendo justo en el momento en el que estamos hablando. O sea, las acciones que están en progress. Pero este es otro uso del present continuous que también lo utilizamos para describir acciones futuras, pero en un corto future, no así como a mil años luz, ¿verdad? O sea, ni en tres años, no. Algo que ya está agendado que va a suceder, pues, hoy, en algunas horas, o el día de mañana, o esta segunda semana, pero que ya está planificado, que lo vamos a hacer. Yes. Yes. Sí, teacher, gracias. Perfect. Bye. Y lo que les presentaba, ¿verdad? How to use the present continuous for future events. We use present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. Para, que, para algo que ya tenemos agendado hacer. Teacher, one, one yes, question. tell me. O sea que este es future con presente continuo. Estamos pues usando presente continuo. Exacto, no estamos usando going to ni will. Estamos oh. usando el present continuo para describir acciones futuras, pero en un futuro cercano y que ya lo tenemos es, estimado. Es realizado. como digamos de aquí, eh, en la semana. De aquí a la semana, de aquí ah. a mañana, de, por ejemplo, si hoy fuera de aquí a más tarde, o sea, en unas horas, por ejemplo, si en la, en la mañana nosotros decimos, voy a hacer esto, 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 esto y esto en el día. Y decimos, oh, today in the afternoon, I'm visiting a friend, uh, I'm visiting a client. No es que ya lo está haciendo, pero ya lo planificó hacerlo. Y puede usar el present continuous para describir esa acción. que va a suceder? que no está sucediendo aún? pero que ya usted la tiene agendada, que ya la tiene decidida, que ya la tiene en mente realizar. Teacher, but yes. in this case, uh, don't use going to. No, no es necesario, porque estamos usando el present continuous. El present continuous solo se forma del verb be, de la conjugación del verb to be, I am, you are, he is, she is, y el verbo principal en ing. Por ejemplo, si yo estuviera, digamos, trabajando en su misma empresa y yo ya he planificado, ya he decidido que Daniel Trejo mañana va a eh, tener una reunión con los new clients, yo diría, he is having a meeting with the new clients tomorrow. Yes. No digo he is going to have. No estamos usando going to ni well. Esos también son tiempos futuros. Pero lo que queremos ahorita que quede como claro es que también el present continuous nos puede servir para describir acciones futuras. Cuando ya se ha planificado, cuando ya se han hecho arreglos para que eso suceda. Yes. Ok, perfecto. Bueno, lo que ya les explicaba al inicio también la estructura, ¿verdad? Subject, verb be, main verb, and complement. Eso es la estructura en afirmativo. Recuérdense, yo les decía, todo tiene affirmative, negative, and question. En este caso, pues el, el manual, el de manual, lo presenta nada más afirmativo. Subject, verb be, main verb, complement. Yes? Ok. 
Y aquí tenemos algunos ejemplos. I am meeting the interns tomorrow. I am subject, I, verb to be, am, the verb in ing, meeting, and the interns tomorrow is el complemento. This action will take place in the future, tomorrow, yes? So, what time is Maria interviewing the people? She is interviewing them at 5 p.m. I am writing the report next week. Nice, and I am sending it as soon as you finish. ¿Se fijan? Son acciones que ya se planificaron realizar pero que no están sucediendo ahorita, sino que van a suceder, pues, en este futuro cercano. Yes. Good. Bueno, déjenme... Déjenme les presento algo que es también sumamente útil a la hora de ponerle el ING al verbo. A veces pensamos que solo hay que agregarle el ING al verbo ya. Pues existen algunas reglas. Pues la mayoría de verbos no hay cambio. Simplemente buy, buying, enjoy, enjoying, play, playing, say, saying, try, trying, talk, talking, sing, singing. A la gran mayoría de verbos simplemente se le pone la ing. Cierto. Eat, eating, speak, speaking, cook, cooking, start, starting, do, doing, stay, staying, fix, fixing. Pero hay algunos que sí puede cambiar. Por ejemplo, si el verbo termina en E, no voy a dejar la E y agregar el ING. ¿Qué pasa? Esa E se pierde. Hope, hoping. Write, writing. Make, making. Write, writing. Believe, believing. Drive, driving. Dance, dancing. Y si los verbos terminan en Y, yes. Perdón, en A, I, E, o sea, como tiene dos vocales, ¿verdad? Entonces, no puedo hacer como una extra sílabo, sino que tengo que agregar una Y. Sería este caso, die, dying, tie, tying, in light, lying. Como los mínimos cambios, ¿verdad? Right? Y también el caso de algunos verbos que son de tres letras prácticamente, ¿sí? Por ejemplo, tienen job, son tres letras. Job, tienen una consonante, una vocal y una consonante. Entonces, al agregar el ing, tengo que duplicar la última consonante. El caso de job, jogging, sit, sitting, run, running, stop, stopping. Esto usted me puede decir, no, aquí no hay tres letras, ya. pero prácticamente es una sola sílaba que tiene consonant, vowel consonant, entonces duplico la última consonant. El mismo caso de swim, swim, swimming. Yes. Y este caso, el último es el caso de los verbos que la última sílaba está como con mayor fuerza de voz, es stress. Entonces también duplicamos la última consonant, ¿vale? Like, admit, admitting, prefer, preferring, begin, beginning. Estos son como los más comunes. Puede ser que hay algunos. Otros, pero no, no es como uh, así, like, that obvious, ¿ok? Ese es el caso de los ING verbs. Bye. Teníamos las reglas y acá tenemos el exercise que ustedes ya tienen ahí en su manual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Veamos. Analicemos la situación. Scrabble the following words to create a sentence. Uh -huh. Ordenar la oración. la oración. Ordenar las palabras para formar oraciones. Exacto. ¿Sí? Ahí se las dan de forma desordenada, pues ustedes ya saben que va subject, verb, I, I mean, verb to be, and verb in ing, and the complement. Si saben seguir esa, ese pattern, esa estructura, pues se les va a hacer fácil. Y ahí solo que tenga sentido, ¿verdad? Voy a rehacer el grupo para que trabajen con alguien más. En compare. Pueden hacerlas ustedes mismos y luego nada más comparar con sus partners.
Voy a dar three minutes para que lo intenten on your own y luego las comparan con sus partners. Yes. Yes. Perfect. Yes, I do. In organizing the presentation in the afternoon. Guillermo is going to the bank tomorrow. Good. Terminamos, ba? Yes. Three. Son dos semanas. Ah, desde allá, no, desde allá puede estar no, enviando imágenes en la plena clase de dónde, por dónde anda. Eso sí puedo, se las voy a compartir. <risa> Ay, Dios. Karen, ya usted terminó. 
Sí, la última estoy haciendo. Ok. Excuse me. Ok. Ok. Espera, ah. ah. sí, sí. <risa> Damos lectura, si gusta, no sé cómo, en qué orden. Dolores. Hello. Ya terminó. Sí. Lo confirmamos. Vaya, de acuerdo. En la número dos me quedó Mar Incendi de Later. No sé cómo se pronuncia escribir. Letters. Letters. The New. Week. The next week. The yes. next week. Ah, uh -huh. Así Correct. es. Yes. En la tercera, Janet is working, turning on the report. Janet is working on the report tonight. Entonces, primero tiene on the report y de, de último, tonight. Ajá, lo que pasa es que la estructura dice, a mí me daba duda, pero dice subject, verb, be, main verb, o sea, el gerundio, que es el que termina en ing, y después el complemento. Entonces, por eso yo dejaba tunay al final. Porque complemento sería... Tunay, the report tunay, ese es el complemento. The subject is gem. The verb to be es is. En los reportes esta noche. Ajá. ¿Quién trabajará en los reportes esta noche? Ajá. Ok. De allí en la cuatro es Quarter y Sinic. Sign. 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 que firmar. Ajá. Uh -huh. eh, y de allí sería Tuesday de Chet o de Chet. 
de Check Today. Today. Fíjense que ahí me da duda, aunque la estructura diría que es Walter is singing, sí, signing, perdón, de Checks Today. Pero en, la, en el ejercicio Checks lleva punto, ¿verdad? como que si ahí finalizara la oración. Entonces, oh, ahí... No, pero todos llevan punto. Todos llevan punto. Incluso Ajá, pero... que terminan en is. Ah, pues no, entonces... Ah, pues no hay problema. No, entonces es The Checks Today. Today, ¿verdad? Today, The uh -huh. Checks. Finish? Finish, teacher. Perfect. Some people finish very quickly and some other words are still working. So, ajá. Igual, la primera ya se la estaban resuelta. Jose is receiving the new workers tomorrow. Number two. ¿Cómo les quedó number two? Mark is. Uh -huh. Sending Mark is sending the letter name next week. The letters next week. Todos de acuerdo? Yes. Everybody agree? Yes, Mark is sending no. the letters next week. Es que no, teacher, porque me surgió la duda porque the next week empieza con mayúscula uh -huh. entonces da la impresión que es el inicio de la oración the next week Mark is sending the letters sí, también la tengo así de hecho tiene sentido también tienes, o sea si usamos la lógica estaba bien sí, por el complemento ¿verdad? Está aunque bien. acá the next week si usamos the next week al inicio de la oración, tenemos que poner una coma. Por uh -huh. Sería expresión. como un adorno, no sería como parte del, de la fórmula. Sí, no, sí. Ajá, no estamos siguiendo anticipado. la fórmula, ajá, aunque el sentido de la oración es el mismo, pero uh -huh. por cuestiones de semántica tenemos que poner una coma y decir the next Correcto. week, coma, ajá, Mark is sending the letters. Y Pero por lo, por lo que a mí me llamaba la atención es por el capital. En, sí. Por el capital letter. Sí. sí. Igual, ajá, puede ser por eso. Y sí, es correcto, pero siempre y cuando le ponga la coma. También. Ahora, ¿Los puntos están mal escritos? No, los puntos simplemente se los han puesto ahí porque tiene que ser una oración que finalice en un punto. Pero no puede finalizar con is. No, porque las palabras están en desorden. Por el, eso, punto, pero... el, el punto siempre va a ir al final. El punto en algún momento, ah, Natalia. Pero como es un estrabo, es un estrabo, por eso decía yo. Sí, o sea, el punto lo van a poner solo para denotar que es una oración afirmativa, que no es okay. una question, y que finaliza en un punto. Sí tiene okay. sentido si lo ponemos the next week, coma, mark is ending the letter. Esa es una opción. Pero... Acá viene mi sugerencia. Esto ya es una sugerencia personal. No se compliquen la vida. Si ustedes identifican el sujeto, se sabe la, la fórmula, la estructura. Sujeto, verb to be, verb in ing, plus complement. Perfectamente, déjenlo así. Mark is sending the letters next week. Eso ¿Ya? es lo que dijo Karen. Por eso lo, lo, lo ordenamos de esa forma. Exacto. Y esa era la idea de que discutieran. Porque si usted ya internalizó la estructura y usted dice, ajá, 
Mark es el sujeto. La conjugación del verb be obviamente es is. El verb in ing es sending. Todo lo demás es complemento. Yes. Y las expresiones de tiempo, por lo que es, por lo general, sí van al final de las oraciones. Y no es como muy natural decir the next week, sino que nada más decimos next week, next year. Yes. Dejémoslo así entonces. Ok. Ok. <ríe> Bye. Esta. Next. Jane is working. Jane is working. Reports tonight. On the reports tonight. Tonight. Tonight's the night. Jane is working on the reports tonight. Are you all bien? Everybody okay? Yes. Yes. All right. Okay. Number four. Walter is reading the checks today. Walter, Walter is, is signing the check tonight. I'm signing, ¿verdad? The checks today. ¿Y quién está comiendo? Vas a ver qué está comiendo. Está moviendo el café. <risa> It's issues aquí, ¿verdad? Porter is signing the check tonight. Ay, Dios. Escucha como, deja, déjenme hablar, no dejen, no muevan nada. <risa> Mira la ansiedad, los, los ruiditos. Ok, Marina. Uh -huh. It's organizing the presentation in the afternoon. Exactly. Yo lo quería decir. <laughs> <laughs> Adelante. Presentation. <laughs> in the afternoon. Punto. Recuerda poner mute. Aquí recuerden siempre iniciar con capital letter y finalizar con punto las oraciones, ¿verdad? Esos son como dos, así must, must, must in English. Marina is organizing the presentation in the afternoon. All right. And Guillermo. Guillermo is going to the bank tomorrow. Okay. To the bank tomorrow. Okay, Guillermo is going to the bank tomorrow. Okay. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Any question, any doubt? ¿Estamos bien? ¿Are we good? ¿Are we okay? Okay. Me, al principio me, me confundí. Di en la, en la que empieza con Jane, no, uh -huh. en la cuatro, uh -huh. pero era justo por el, ajá, pero, pero era por el punto, lo que pasa es que yo no le había visto el punto a toda, ¿verdad? Uh -huh. y entonces en la cuatro sí vi el punto, entonces decía, pero lleva punto, entonces al final dije yo, no, pero la estructura no es así, y lo, y lo estábamos viendo con Lady, y me dice Lady, es que todas llevan punto. Y ahí aterricé, ¿verdad? Exacto. Eso es bien importante recordar sí, esas cosas como de repente damos por sentadas o que no utilizamos ya en nuestro idioma, pero que sigue siendo un error el no ponerle el punto a las oraciones, ¿verdad? Donde finaliza una idea. Y a veces hacemos como una sola hilo de ideas y nos queda muy claro, ¿verdad? Pero es que de repente nuestra redacción en, en nuestro propio idioma no es tan buena. En inglés es de rigor, así. Iniciar con capital letter, así hubieran cinco oraciones en el mismo renglón, cada oración inicia con capital letter y cada oración termina con un punto. Súper okay. importante. A mí en, una, en uno de los trabajos de la plataforma, porque uh -huh. no le puse el capital letter, 
no lo dejo malo. Sí, se lo pone malo. Sí. Porque, exacto, así está programada la plataforma. Bueno, voy a compartirles un screenshot de un ejercicio más de ING, de Present Continuous. Un minutito, just a second. Y ustedes lo van a completar. Está súper easy. Solamente es de recordar. Sí, esta es. Ahorita se lo re reenvío. Vamos. Right now. Solo es de elegir el, la forma correcta de cómo se dice. Tienen dos opciones sombreadas. Ustedes tienen que decidir cuál es la forma correcta. Ok, so you discuss with your partner and you choose the correct answer. Ahorita se lo pongo acá. ¿Ya lo recibieron? Check, check, yes. check. Ok. I receive. Ok, so let's go. We are cooking. Hola, my own, my own is driving, driving the car. My own is driving the car. No. Mm -hmm. ¿Qué sound? Es tío, creo que es. O oh, tía. Tía, tía. Está tía. Mi tía. Mm -hmm. Pero como está hablando en sí. tercera persona. Está manejando el carro. Ah, pues sí, es is my own uh -huh. is dreaming. La tres es I, I am reading a comic. comic. Yo estoy leyendo un comic. But, uh, they, they are asleep. Ellos están, tiene que ser are. They are sleeping. Ellos okay. están durmiendo. La otra uh -huh. es you. Tú estás estudiando. Tiene que ser eh, no, you, eh, you are. Es you are. You are studying. Um, mm -hmm. um, is, um, is doing. Is doing. Here, homework. 
Ana está haciendo su tarea. Estoy. Ajá, estoy. Ella está haciendo su tarea. Eh, la otra es ella. Está hablando. Ella está. She's. Speaking. She's speaking. Y está mirando la torre, Víctor. Y Mari está cantando. Mary is singing. Creo que are para day, we. Ajá, sí, así se Está. Estaba fácil esa cosa. Sí, como ya por fin, mejor de dormir. Ay, sí, yo tengo sueño. You are body and is Okay. All right, easy, right? Right. Yes. Very easy. Okay. Coloremos las answers, please. Get from drawing. Wait a second. Yeah, that's the circle. Cooking. Okay. Okay, we are cooking. We is cooking. We are cooking. We are cooking. Of course. <laughs> we are cooking dinner. My aunt is driving, driving the car. Is driving the car. I I am I'm reading, reading a comic. I am reading a comic. They, they are sleeping. They are sleeping. They are sleeping. You. You are studying. You are studying. You are studying. And I'm is studying. doing her homework. And is doing her homework. She is speaking. She is speaking about the Eiffel Tower. The tower. Mary is singing. Mary is singing. Uh -huh. right. is very easy. <risa> Eso es todo, solo que cuando lo utilicemos para acciones futuras, le ponemos una expresión de tiempo. Por ejemplo, uh -huh. I am cooking dinner tonight. Yes, uh -huh. my aunt is driving her car tomorrow. Yes, le ponemos uh -huh. la expresión de tiempo cuando va a suceder eso. Si lo estamos utilizando, el present continuous para un... Uh -huh. Future plan. Coming today. Yes. But okay. I'm sleeping tonight. Uh, yeah. Oh. <laughs> I know. All right. Bueno, llegamos al final. Vamos a tomar la tendencia. Que somos quienes somos. Estamos los que somos. <laughs> que nunca más supimos de Ana Ruth, ni de Brenda, ni de Claudia. <laughs> Son sus padres en el trabajo que se hicieron. Gone. I don't have any partner. You don't have any partner from work. No. Oh. Yes, Brenda is my parents. And what happened to her? I true. I don't know. Brenda is from La Unión. Yes. Yes, it's true. I remember just at Vimula session the one on one. And she's really good. She loves English because she was in the stage, she said. True, true, true. Daniel Alanai. Present. Daniel Alejandro. Here I am. Daniel Alicet. Present. Daisy Tatiana. I'm here. Dolores de los Ángeles. Always. Hi. Juliana. 
Here I am, teacher. Kaylin. Present. Jonas. Otra vez hasta con Jonas. Jorge. Julius. I'm here, teacher. Karen. Present. Lady. Present. Hey, Ruth Evelyn. Present. Pienso que no la iba a mencionar. Vaya. Ayer nos acompañó Daily, right? Yes. A lady, I'm sorry. Daily, I said, right? Lady. Oh my God. Veamos. Miss Ruth Emily, for the first time. Okay. Perfect. <laughs> okay, the rest of the class go to rest. <laughs> Good night. Thank you. No, rest, don't rest in peace, okay? Just rest for tonight. I see you tomorrow. <laughs> I am the everybody. Good night for your Good class. Good night. All right. God bless you. May God bless you. A sleepy. A sleepy face. Okay. <laughs> From Tatiana. Okay, Miss Evelyn Mendoza. Tell me about your plans for the future. I I have um travel mm -hmm. March eight. I go to Miami and visit my mom because she. I'm going she, to Miami. I'm, I'm to traveling Miami. on yes. March eight. Trate de usar el present continuous. Vale, we're going to empezar. Y trate de usar present continuous. Pero usted ya lo tiene planificado, usted lo tiene agendado, usted ya compró el ticket. Trate de organizar otra vez las ideas. Todo lo que me ha dicho yo se lo entendí perfecto. Pero trate de utilizar la estructura. Ok. Ok, Miss Evelyn, tell me about your plans for the future. I'm visiting to my mom. I'm visiting my mom. I'm, I'm traveling my to Miami. I'm traveling on 8th. In March. Oh, March 8th. Uh -huh. On March 8th. Uh -huh. uh, because I have a vacation. Mm -hmm. To my work. Yes. And what time are you are you are you taking the flight? At 9:30 a.m. 9:30 a.m. So you are going to the airport at 6? Uh no. At 7 p.m. Oh, because... you have to be at the airport at 7. Yes. So you're going from San Salvador at 5. Yes, yes, okay. I'm going to San Salvador. Okay, from San Salvador to the airport is like two hours. Mm, before to a uh, uh, before hunting. Yeah. Before, <laughs> no dude, Miss, no dude. Before two hours. Uh -huh. uh, before the flight. Exactly. You have to be at the airport two hours before the flight. Yeah. Right? So you're leaving San Salvador around 5 a.m. so that you arrive to the airport at 7 p.m. And yes. the flight is going to be at 9. Yes. Okay, I how many hours do you have to fly from San Salvador, I mean, from El Salvador to Miami? Four hours. Four hours. And you're taking a direct flight? No. I I take a one stop. You're making a stop in, in Houston? No, in Managua. Oh, really? You're flying from here to Managua? Yes. That's so weird. Taka is very crazy. <laughs> Avianca, no. Avianca. I, <laughs> My dad. I think uh, I think. I'm Avianca, thinking about the past. <laughs> I'm thinking about the Taka. Yeah. It's okay. And the name, the name to, today is Avianca. 
<laughs> I know, I know. I know many people have this uh, feeling for for the past, you all, know. All people singing and sing uh, Taka? Yes, because it was our national airline. <laughs> exactly, they, they have this uh memory for the for the airline in the past i know my father used to say taka too and i'm calling like correcting him all the time no dad no he said yeah. I, I say all time taka i don't know why <laughs> they're looking for the fly where where is it yes okay no, it's all right and you are traveling alone yes Okay, great. So you have to communicate in English this time. I don't understand you. You have to communicate in English. This is idea. <laughs> <laughs> this is the idea. Okay, no, don't say this is the idea. Yes, I will. I'm going to. Yes, I will. <laughs> I'm pretending don't, don't be quiet Spanish. in the conversation. <laughs> exactly. You pretend that you don't speak Spanish. That yeah. the only option that you have is English. Yes. And does your mom communicate in English already? No, my mom never speaks English. Really? And, and he lives in the United States 30 years. 30 years. And she never learns English. No. Why? Nunca quiso. Uh, said never, never learn learning English because. Why? No quiso. <laughs> <laughs> How do you say no quiso? No, no, I don't know. <laughs> she didn't want to. She didn't want. But she didn't want to learn. So she always looks for somebody who speaks Spanish. When she needs to go to the doctor, when she needs to go to the supermarket, she always tries to speak with people who speak Spanish. Yes, uh, because in Miami, more people speak Spanish. I know, but there are some places that you need to speak English. Sin embargo. However. However. Uh, in the work and his work, uh -huh. uh, the more people speak English. Imagine she had the opportunity. Uh, she she understands to sing us. Uh -huh. But she didn't try to understand English. She didn't try to answer in English. And um, no, uh, she says a little words. Worse. Um, hello. Um, but if if somebody talks to her in English, she understands. A lot of. She gets words. the idea. Yes, she gets the idea. But she doesn't try to speak. It. The guest, my mom is housekeeping in the hotel. A part of a part hotel, mm -hmm. the guest is speaking uh, slow, um, slowly in English to her understand. For she to understand. Yes, she to understand. of course, because many guests know that she doesn't understand English. But what if somebody doesn't speak Spanish? Maybe this person speaks Chinese, Japanese, or any other language in English then she has to try to understand english right oh, but she's so I cute don't try don't try because <laughs> she said i don't like ah that's a decision that happens to many people from el salvador that have lived all their life in the united states but they never try to learn they don't like to learn languages that's one fact it happens, I know a lady that I think she has lived there for more than 20 years too. She lives in San Francisco. And when she comes to El Salvador, she says, Blanquita, you are so good at English, but I never learned in the United States. And I'm like, 
I probably is a decision, I think, because here you don't have many opportunities. Well, now you have more opportunities to learn English, but in the past it was not that common or we didn't have resources like audios, videos, or internet. In the past, we only listened to cassettes in English, you know, and you only practice vocabulary. <laughs> and now you have movies, you have series, you have Netflix, you have access to anything in English. But in the past, we My man buy the, the, the programs. Program English in Barreras. Uh -huh. She had to for decoration more, more, more shared in the, in the house <laughs> that's never a, learn that's never an interesting learn. story because my father went to new york only for one year and a half and when he when he comes back he say he understands a little and he speaks a little and he tried to uh, I mean, he tried to learn Italian because his bosses were from Italy. So most of the time they spoke Italian. They didn't speak English. So he learned Italian to understand Italian commands, at least. Imagine. So I think learning a language requires dedication. Yes, true. But sometimes that you like it. It's very important. I like to speak English. And ever, ever and your son I, speaks english yes my daughter and one son speak english so you have the perfect excuse to practice with them <laughs> why not uh, they uh, ellos me corrigen that's good porque quieren que se aprenda bien they want you to learn Yes. So you speak to them in English. You say, come here, do this, go there, <laughs> give me money. <laughs> I try. <laughs> Get me some water. I, Get some I, coffee. I, I try every day uh say uh, more words mm -hmm. in formar palabra, formar oraciones. A structure sentence. Structure the sentence i try in my that's mind good no but also practice with your children that's yes. a good idea it's a very good idea and you're going to develop more confidence you're going to feel more secure yes and that's really good i congratulate you miss it's a very good job you are doing a great job we try to have the session one-on-one -on -one, only in english only for practice and that you feel more confident when you travel to the united states and thank see you. your mom okay <laughs> thank you for thank staying you, have a good thank night you, teacher. good see night you, teacher see you tomorrow blessings you. tomorrow no oh yes tomorrow you have a meeting at work yes okay so see you on friday on friday okay thank Bye. you teacher good night, good night.